Всевышним Аллаху, который вывел нас из мрака невежества к свету знаний посредством учил и творения пророка Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям, которого Аллах послал как милость для всех миров и образцом для подражания всем поколениям людям. Иншалла, мы сегодня будем говорить о достоинстве эльму знаний так как во многих аятах и хадисах Пророк Алейсалдусалам нас призывает к тому, что мы изучали эльму, потому что для чего это так Пророк Алейсалдусалам нас призывает к тому, что мы правильно знали совершить поклонение и бодать Всевышним Аллаху. Вот столько людей мы приходим сюда на фарз намаз. Совершаем, выполняем обязанность перед Всевышним Аллахом, вслед за фарз намазом, читаем аскары, после аскару совершаем ратибати суннати. Это все, дорогие братья, есть определенные условия, есть адаби, есть то, что портит намаз, это то, что, дорогие братья, нам необходимо, мы должны изучать. Потому что, зная, если мы будем совершать намаз, понимая смысл того, что мы говорим, за это, дорогие братья, мы получаем больше вознаграждения Кири. Вот столько времени всю жизнь мы совершаем намаз. И в старости лет тоже мы находим таких людей, которые неправильно совершают. А это, дорогие братья, мы знаем, что э, все, что в книгах написано, изучат, это невозможно, у нас не получается. Поэтому там бывает написано, обязано с каждого человека, это «Ильмуль-Халь» бывает там написано. То есть то, что мы каждый день нуждаемся, в данное время, что нам необходимо для выполнения предписаний Всевышнего Аллаха. То, что каждый день мы совершаем, это намаз. Относительно намаза, чтобы мы все знали, все условия, все суннаты, фарзы, чтобы мы знали, вот это то, что от нас э, требует вот наша религия. А то, что касается, к примеру, выплачивания заката или совершения хаджа, мы обязаны тогда, когда у нас появится возможность, когда имущество доходит до Нисаба. Нисаб – это определенное вот количество, с которым мы должны выплачивать. Если столько есть имущество, ты должен выплачивать закат. Только это время ты обязан касательно вот заката все изучать. И также, когда у тебя появится возможность поехать в хадж, то, что связано с хаджем, вот это время. А то, что касается намаза, дорогие братья, это же мы каждый день совершаем. И обязаны мы ее совершить. Нет для нас с вами оправданий или причин для оставления намаза. Ход, мы болеем, разницы нету. Там есть способы совершения намаза. Поэтому, если человек он болеет, не может встать, сидя, как он должен совершать намаз. Лежа, он должен совершать намаз. Вот это все, дорогие братья, мы должны изучать. Когда это сказано? Когда ребенок достигает до 7 лет возраста, именно вот этот период, Почему так сказано? Потому что это время они запоминают то, что мы им рассказываем. До них доходит, и когда возрастают, им легче будет это все выполнить. К нам обращаются люди, вот недавно тоже взрослый пожилой человек подходит и говорит, я не могу говорить, заставить своего сына совершить намаз. Он плача говорит, он мне говорит, сказал, что... В моем возрасте, в молодости, говорит, ты тоже не совершал намаз. Ты тоже не соблюдал уразу и вел такой образ жизни грешный, который пил, курил, и сейчас ты мне говоришь, чтобы я совершал намаз. 
Этот человек, он не знал, как говорит наставлять своего сына. Этот человек, он в свое время он упустил. Посланник Аллаху говорит, с 7-летнего возраста, что мы обучали их, к тому, что в первую очередь, даже до того, как их обучат, там сказано, что в первую очередь, что нашего пророка звали Мухаммад, وسلم, который родился в Мекке, переселился в Медину, там похоронен детей и жен, вот то, что необходимо и дорогие братья, вот с пророком Алисалтостом тоже жизнеописание пророка, что в первую очередь это они знали. И в вторую очередь и намаз, и остальное все от 7-летнего возраста. Вот это время, дорогие братья, мы упускаем, и Аллаху Таля нас наказывает того, что мы в свое время не выполнили амру пророка Мухаммада саллиллаху алейкум. Вот из-за этого Почему так сказано именно с этого момента? Потому что связано с этим хочу вот привести такую историю. У Абу Бакра Варих Варак это был маленький ребенок. Это хорошая история, послушайте. И этот сын говорит, один день он маленький ребенок, который вот изучал эльму, брал уроки Корана у одного учителя, он пледный и дрожащий, раньше времени, говорит, пришел домой. Отец спрашивает своего сына, о мой сын говорит, почему там раньше времени ты с медресы пришел? И сын отвечает отцу, о мой отец говорит, сегодня мой учитель меня научил одному аяту из Корана. Услышал этот аят, говорит, я дальше не смог продолжить свой урок. Отец сына спрашивает, что за аят из Корана? И он приводит это 17 аят Сури Музаммель, Бисмиллахи Рахмани Рахим. Факайфа таттакуна ин кафарту мяума яджалу лильдана шиба, санакулау ладим. И если вы не уверуете, то как же вы спасетесь такой день, когда младенцы становятся стыдими? Наступит же такой день, маленькие дети, младенцы, когда становятся стыдими, что же вы будете делать, если должным образом не уверуете? Вот услышал вот этот аят, говорит, этот маленький ребенок, он не смог продолжить свой урок. Глубоко вникнув смысл этого аята, говорит, этот маленький ребенок, он заболел и вскоре умер. И отец Абу Бакраракат, сам тоже он был большой ученый, он был, говорит, поражен случаем своего сына. И он часто посещал могилу своего сына и самому себе он говорил, о Абу, Бар, о Абу Бакр говорит, твой сын прочитал один аят из Корана, из страха перед Аллахом он умер, говорит, а ты столько времени читаешь аяты, хадисы слышишь и не боишься Всевышнего Аллаха, как боится вот этот маленький ребенок. Вот видите, вот в чем заключается мудрость того, что нам говорится с 7-летнего возраста. Это время, дорогие братья, они запоминают, легче воспринимают. Вот в наше время мы жалуемся, что то, что мы изучаем, очень трудно запоминается, трудно говорит, трудно удается что-то выучить. Это к чему сказано? К тому, что совершая каждый день грехи, тем самым ставится и пятно на сердце, и нам трудно становится, дорогие братья, совершить поклонение перед Всевышним Аллахом. И также что-то выучить из Корана или из религии очень трудно нам становится. И с пачканными сердцами, дорогие братья, это невозможно бывает. Поэтому в свое время мы должны изучать, а наше время тоже, конечно, нам с вами нет оправдания, что мы сказали, вот наше время вот прошло, мы не сможем. Сказано же в хадисе пророка, алейсалям, до могилы 70 лет или 80 лет, если старику, то он тоже должен изучать по мере своих сил, хотя бы стараться, чтобы он что-то изучал в религии. Потому что сказано, что если в любой день, если мы что-то не познаем в религии, то бараката этого дня мы не получили, говорит. Этот день для нас с вами не баракатный. Если каждый день мы что-то, если не изучаем, если не познаем в религии, то получается этот день для нас с вами, дорогие братья, не баракатный.
И эти дни продолжаются каждый день, в которых для нас с вами нет бараката. Поэтому, чтобы так не было, дорогие братья, эльму, эльму изучать не обязательно, что мы куда-то поехали, поступили. У нас в свое время не получилось хотя бы своих детей отправить в медресе, когда посланник Аллаха говорит, «Афдалюль каспи раджули валядуху» говорит, «Сами на и лучший капитал, то, что мы после себя оставляем, это наши дети». Конечно, если они станут хорошими, если за нас они будут делать дуа, «Алхамкулу» то, что необходимо, если они будут сделать то, за это, дорогие братья, мы получаем. Если они будут кого-то учить к этому эльму, за это тоже кири вознаграждение мы получаем. Сказано же то, что мы получаем и после смерти вознаграждения, это хорошее устное, если у кого эльму есть, если мы после себя оставляем. Вот, к примеру, мы их отправляем в школу 11 лет, и после школы, институты мы их отдаем около 20 лет, они посвящают для того, чтобы получить светское образование. Для чего? Для того, чтобы в этом мире они жили хорошо, в достатке, не нуждались в помощи других людей. Для этого, дорогие братья, около 20 лет. Это мы с вами тоже потратили столько. Кто в школе не учился, наверное, нет такого человека. Хотя бы 9 классов мы окончили. 9 лет мы учили в школе. А сколько мы учились для того, чтобы получить ахиратские знания, для того, чтобы мы ахираты жили счастливы, для того, чтобы там мы не нуждались в помощи других людей, сколько лет мы посвятили для того, чтобы получить религиозные знания. Вот таким образом, пускай каждый себе задает вопрос, и что хуже получается исламские знания, чем светские. Здесь я не критикую светские знания, дорогие братья. Это знания тоже нам нужны. Нам хорошие врачи и педагоги тоже нужны. Но отдаваться полностью туда и забыть про ахиратских знаний, вот что плохо, дорогие братья. Когда мы сегодня их устраиваем, светские институты, и у кого нет возможности, он тоже занимает большие средства и их устраивают, и чем они там занимаются в течение этого времени. 5-6 лет, и их не там учебу закрыть, тоже столько расходов потратить на них, и в итоге они закончат свою учебу или не тоже мы не знаем. И во время учебы, чем они занимаются, тоже посмотрите. За это тоже нам придется отвечать перед Аллахом, за то, что мы их не контролируем. Также мы и девочек тоже туда же отправляем, не контролируя их. И давайте возьмем и того нашего сына, которого мы отправили в медресе, чем он там будет заниматься. Хотя бы вот это большие грехи он не будет совершить, прелюбодеяние, зина или другие большие грехи. Если он закончит свою учебу, станет алимом, где-то будет он преподавать уроки, где-то он будет работать имамом, призывать людей. За это же тоже, дорогие братья, мы кири получаем. Родители получают кири за то, что они отправляют их в медресе. Хотя бы мы говорим одного ребенка, что мы отдавали для эльму, чтобы он изучал то, что нам в семье, в тухуме необходимо, чтобы он знал нас самих же похоронить, чтобы нам не пришлось бегать молить чтобы читать или похоронить людей, это же обязанность каждого человека похоронить своего отца, брата, сына, близкого человека, он должен. Поэтому вот это эльму, дорогие братья, то, что необходимо, мы должны изучать. И какое вот значение придавал имам Шамил Кодиса Сирогу к этим знаниям, тоже в книгах написано, что у кого есть способность у кого память есть, он этих молодых ребят, он оставлял говорить для изучения эльму. Какая острая нужда была в то время для э, того, чтобы участвовать в газовате молодым ребятам, но тем не менее он этих ребят оставлял самих способных, активных, у кого память есть. И говорит, сам тоже они преподавали, даже 
находясь на Ахульго, книгах написано, когда шли эти ожесточенные бои, истекая кровью, говорит, они после вечерного до ночного намаза, вот этот период времени, говорит, они преподавали имам Шамиль своим наибом, он давал уроки. Вот так они собирались не таком уютном месте и в таком, таких нематах они получали уроки. И со всех сторон нападений, и там ранения стоят, и другие больные. Даже это время, говорит имам Шамил, он не оставлял, он всегда давал уроки. Все тоже, дорогие братья, тоже мы понимаем значимость этих наук, значимость того, что они нам с вами оставили наследство. Это их барака, то, что мы сегодня сюда пришли, находим время здесь, хотя здесь мало людей, зная, что сегодня лекции, и мы с собой не берем наших других братьев, детей, соседей. Это тоже наша с вами обязанность, что мы других тоже призвали сюда. Когда Аллаху Тааля говорит, «Бисмилла рахмана рахим, баллиго анни валяу ая, вы доводите, говорит, от меня хотя бы один аят». То, что мы знаем значимость этого фарз намаза, значимость джамаат намаза, за что мы получаем, это же мы должны передавать и другим людям. Вот вы понимаете значимость этих проповедей и лекций, хотя бы им рассказать, что пока мы будем здесь находиться, мы получаем рахмат Всевышнего Аллаха, индиады кристалли хинтанзилю рахмат же сказан, при упоминании благочестивых людей не спасилается милости Всевышнего Аллаха. И ангелы окружают такие мачлиси, и за нас с вами они делают дуа. Делают дуа, чтобы Аллаху Таля простил наши грехи. Вот такой баракатный мачлис получается, если мы Будем прийти посещать такие матчи с уль-эльми. За каждый шаг, хадис пророка Алисалтуса Мукаури смывает грехи, и за каждый шаг Аллаху Тааля дает таража макам ахирати. Ибн Мубарак не включил число людей, достигших совершенства, никого, кроме ученых, говорит, у кого эльму есть. Ибо особенностью которой они отличаются от всех животных, твари является знание. То, что нас отличает от животных, эльму, дорогие братья, так и написано в книгах. Поэтому мы должны постараться, посланник Аллаху Алисан говорит, «Инна мали эльму бита алюми, воистину знания приобретаются стремлением к ним, если мы будем стремиться». И с хорошим намерением, ради того, что Всевышний Аллах, если мы начнем что-то изучать, выучить, то Аллаху Таля нам поможет. Многие же говорят, трудно говорить в наше время. Мы не должны с первого раза подаваться, мы должны постараться, что выучить. Я не оставлю пока что-то не познаю из своей религии. Поэтому очень много, дорогие братья, сказано. Многие и спрашивают. Если всех мы отправим, говорит Митресей, чем они будут заниматься в дальнейшем. И по этому поводу тоже хочу от Хадис Пасханика Аллаху Бериздрихи. Тот человек, который изучает Эльму, Аллаху Тала говорит, на себя берет его Ризри. Пропитание и то, что Аллаху Тала на себя берет. Так сомневаться вот в аятах и хадисах пророка, когда человек он чем-то другим занимается, ему Аллаху Тааля дает ризги. А если он будет изучать эльму, пойти в медресе, эльму, который Аллаху Тааля возлагает на каждого раба, если даже нам придется поехать до Китая, так же сказано в хадисе, столько затрат, если нам придется делать, то мы должны изучать эльму. Эльму, через которую мы познаем Всевышнего Аллаха, Изучал это эльму, если человек говорит, он риск не получит, то человек мусульманин, я думаю, не должен такое говорить, даже сомневаться в этом. Иншаллах, вот посланник Аллаху говорит, Аллаху Тааля на себя берет риск этого человека. 
اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحاله مات وهو شهيد ترجم حديث فسنك الله عليه وسلم تسلم قوري если изучая علم человек он умрет покинет этот мир он уйдет из этого мира шахидом говорит смерть шахида получает если изучал будучи муталимом если он умрет лучше этого дорогие братья что может быть степенью шахида он получает если он будет муталимом а стать муталимом там ничего трудного нету дорогие братья вот вы пришли на лекции для чего пришли для того чтобы что-то познавать в религии вы тоже муталими или там каждый день можете взять книгу на русском языке, на аварском, на других, на даркинском, на других языках, разницы нету, что-либо изучать из эльму, вот это тоже ты будешь муталимом. А в книгах же сказано, что чем совершать сунна поклонение, выучить один раздел из науки, это лучше, чем ты будешь ночами совершать поклонение ребятам Всевышнему Аллаху. Просто один раздел ты выучил относительно вот намаза или поста разницы нету, то это говорит лучше вот желательно вот поклонение ребятам Аллаху. Поэтому, дорогие братья, вот такое вот вознаграждение мы, получает, мы получаем за то, что мы если будем изучать эльму. Также передается, что Ибн Уа, он сказал однажды, когда я находился у Малика Ибн Аббаса, пришло время желательной молитвы, говорит. Я собрал свои книги и встал, чтобы совершить намаз. А Малик, он спрашивает, что ты собираешься делать? Он отвечает, хочу совершать суннат намаз. На что Малик, он отвечает, удивительно говорит, ведь то, ради чего ты встал, не лучше говорить того, чем ты был занят до этого говорить. То есть то, что ты оставлял, он же эльму изучал. Вот это изучение эльму, говорит, это лучше, чем совершение суннат намаза. Потому что посредством эльму, дорогие братья, мы познаем, каким образом мы должны совершить поклонение. И находясь в мечети, чем мы должны во всех вот наш образ жизни, дорогие братья, все во всех делах своей работы, находясь на улице, адабе улице или своими братьями, вот окружающая среда, ко всем есть, как мы должны относиться и эльму, есть до судного дня, относительно и нашего времени, тоже пророк Алейсалдасалма заранее же рассказывал нам хадисы. Поэтому не только находясь в мечети и на улице везде, дорогие братья, мы должны знать о табе нахождения на улице и везде, тем самым, чтобы за это тоже мы получили воздание перед Всевышним Аллахом. Аллаху Та'ала, Уран и Гавр, Бисмилля, Рахман и Рахим, Ярфа Иллаху, Улладина Аману, Минкума, Улладина Уту, Лильма Дараджат, Санак Аллаху, Улладим. Аллах возвращает степень тех из вас, которые веруют, а также тех, которые дарованы знания на разные степени. То есть Аллах Та'ала возвращает те, у которых эльм есть. В другом аяте Аллах Та'ала говорит, Бисмилля Рахмана Рахим, «Кул хал ястави ладина я'ламуна ва ладина ла я'ламун». Ты скажи им, о Мухаммад, разве сравняться те, которые знают, и те, которые не знают? Они не могут быть, говорит, равны, у кого эльму есть и у кого нету. Это Аллаху Та'ала Кур'ане говорит. В другом же аяте Аллаху Та'ала говорит, «Бисмилля Рахмана Рахим, инна ма яхша Аллаха мин ибадих аль-улама». Воистину боятся Аллаха из числа его рабов, только обладающих знанием. У кого эльму есть, они боятся Всевышнего Аллаха должным образом. У кого эльму нету, он же не знает, он, как должен он вести себя перед Всевышним Аллахом. Бояться тоже он не знает должным образом. Поэтому, что мы знали э, должным образом совершить, совершить поклонение, как находиться в мечети. Только вот у кого эльму есть, они говорят, Аллаху Таля говорит, что они более богобоязнены. В другом аяте Аллаху Таля говорит, «Бисмилля Рахмана Рахим, ва тилька л-амталу надрибуха лин-наси ва ма я'калуха илля л-алимун». 
эти мисалы, эти примеры мы приводим людям, но постигают их смысл только обладающие знания. То есть то, что нам Аллаху Таля рассказывает, мы слышим, достигает до душ только у кого эльму есть. У кого эльму есть, только они понимают. Почему? Потому что другие не знают должным образом, дорогие братья, смысл того, что они говорят. И сказано же, мы только что и рассказывали, скажем, совершенным грехом ставится пятно с этим пятнами, когда покрывает сердце трудно, мы воспринимаем. И в книгах приводится и вот такой пример. Наши сердца, говорят, они подобны вот стеклянным сосудам. Если посмотреть с одной стороны, видно то, что находится с другой стороны. То есть посредством сердца мы можем видеть потусторонний мир. А если мы с вами видим ахират,